Hello everyone and welcome back to the channel. In this video today, I'm back again with another reaction to Robert Gustafsson. And this video is titled Nazi Sterner and it's with someone called Henrik Scheifert. So I don't know who Henrik is, my first time reacting to him, I believe. But obviously, Robert, I've done a few reacts to him. He's absolutely hilarious. So this video, the translation, in case you couldn't even read, like, no, just by reading it, even, like, it just stands out. It's meant to mean the Nazis. So I imagine it's going to poke fun at them. So this one may be a bit controversial, but I mean, if it's making fun of the Nazis and it's done well, then it can be hilarious. So let's get right into the video today. And yeah, I, I imagine some people may want to skip this video. So if you do, I understand. Let's go. <laughs> Året är nu 1932 och vi befinner oss i Lübeck, en liten stad i norra Tyskland. Ett Tyskland som just nu genomgår ett väldigt, väldigt viktigt val. Som ni följer med oss här nere på en liten gata som heter Herberstrasse, in på det lilla pittoreska postkontoret, så pågår röstningen för fullt. Och här inne så hittar vi en tant som ser ut av någon slags råbiff på huvudet. Stay Nej, ursäkta, vad heter tant? Mitt namn är Kristina Hasseröda. Oh, look, we got Robert. I mean, this guy, from what I've seen, he's like a master of characters. I like his character from what I've seen. And he really gets into the role. So, yeah, let's see where this is going to go. Jag är maskinskrivetska på Siemens, ja. Mm. Och Tant ska nu vara med och rösta fram vem som ska få bestämma i Tyskland. Ja, det finns två alternativ. Ja. Och, ja, vilka är då det? Du kan, kan... Ja, det har vi de här. Det snälla liberala på dig. Ja. Och eh, vad står de för? Vad har de för vallöften som... Vård, skola, omsorg. Ja. Fred i världen. Ja. Fri sjukvård. Bättre miljö. <laughs> Sänkta skatter där också lovar de att de ska... Ja, det är någonting väldigt bra för barnfamiljer. Ja. Och kanske lite återbäring för tant också. Ja, det vore som att med lite bäng. Ja. <laughs> det här måste jag säga att det här verkar vara ett väldigt bra parti. Ja, de har ett väldigt varmt och humanistiskt partiprogram. Absolut. Sen har vi då ett alternativ till dem. Ja, ja sen har vi de här nazisterna. <laughs> Nationalsocialisterna, ja. 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 Vad står då de för? Vad har de... Terror, världskrig, etnisk rensning. Diktatur vill de införa där. Ja, tortyr! Misshandel! Slänga barn i stora ugnar! Dödsläga, sen bokboll! Ja. ja, det verkar ju inget vidare. Dödsläga, ja. Ja, det är inte så här nice. Ja, vilket av de här två partierna tänker Tant då rösta på? Ja, då tar jag nog ett nazisterna. Ja, oh. vänta, förlåt. <laughs> What? Är det inte de som vill elda med barn? Det slägar jag. Just det. Men sen på den här sidan, där var det fred och frihet. Och... Ja, du tänker så. Fri sjukvård, bättre miljö. Ja, låter inte det bättre? Så mycket bättre än elda med barn. Precis. Så då röstar han på... Nazisterna. Ja, men... ja. Ja. Snälla, tant råbiff, det är jävligt enkelt. Lyssna här nu. Du har ett snällt parti och ett dumt parti. Snäll, dum. Just det. Om du nu vill leva ett snällt liv, då kan du inte låta de dumma bestämma. Ja, du tänker så! <skratt> Tant på att rösta på de dumma. Ja, tack för hjälpen. Man ska rösta på dem man tycker är bra. Precis. Och då röstar Tant på... Nazisterna. Ja. Ja, nej. I like a little song at the end. Okay, so I quite like that. Obviously, that's making fun of like the average voter. Voting for some people they know is kind of bad. So that was quite an interesting sketch. It has quite like a dark topic based on the name, but... It is, it is extremely funny so i feel like you can kind of make fun of these like terrible situations that have gone on but you have to do it in an entertaining funny way and kind of not be like 
I didn't find it disrespectful or think he he was kind of going that way. So that's why I think it works. But I like the song at the end when messing with the, with the German. That was quite funny. But man, Robert, he's a really good character actor. But I really liked Henrik in this. I think Henrik did a great job explaining the difference between the two parties. And he, he was really good in this sketch. So I like both of them. I may need to check out more from Henrik. But finding Robert Gustafsson, I like his comedy. He's very funny. I've seen him do a character, Johan Lindstrom, and that was very good. I've seen him talk about the Finnish way of drinking, which I believe was just him normally. But finding videos with English subtitles of his and Swedish comedy in general is pretty hard. So if you guys know any, drop a like on this video. Give me some suggestions. I like doing these type of reactions. I'll see you guys in the next video. Have a great day, everyone.